எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அடிமுறை மாஸ்டர் சதீஷ் பேசுகிறேன் சென்னையிலேருந்து என்னுடைய சொந்த ஊர் கன்னியாகுமரி நான் இப்போ சென்னையில் வந்து அடிமுறை வகுப்புகள் நடத்திகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி அடிமுறையை பற்றிய சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதனால் வந்து அதை பற்றிய சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் அடிமுறை அப்படிங்கிறது வந்து ஆரம்பத்தில் எல்லாருக்கும் தெரியாமல் ஒன்றாக இருந்தது இப்போ வந்து அடிமுறை அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வெளியான பட்டாசு அப்படிங்கிற படத்துலேருந்து எல்லாேருக்கும் அடிமுறை அப்படிங்கிறது நம்முடைய பாரம்பரிய தற்காப்பு கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்துச்சு அடிமுறை அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து மற்ற தற்காப்பு கலைகளில் இல்லாத நிறைய சிறப்பம்சங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது அடிமுறை அப்படிங்கிறது நம்முடைய பாரம்பரிய தற்காப்பு கலையும் தாண்டி எல்லா தற்காப்புகளையும் மூத்த கலையாக இருந்துட்டுருக்கு அடிமுறை இப்பமும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்து நிறைய அடிமுறை ஆசான்களால் பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது அடிமுறை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள பரம கலை ஆயுத ஆயுத பயிற்சி முறைகள் பூட்டு பிரிவு மல்யுத்தம் குஸ்தி எடுத்தறிதல் இப்படின்னே சொல்லிட்டு போகலாம் அதுக்குள்ளே சிலம்பாட்டெல்லாம் அதுக்குள்ளே அடங்கும் அடிமுறை அப்படிங்கிறது பரிணாமம் அடைஞ்சு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் களரி பயிற்று அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து களரி அப்படிங்கிறது வந்து பரிணாமம் அடைஞ்சு களரிங்கிறது வர்றது அது வந்து இப்போ க கேரளாவில் வந்து களரியை வந்து நல்ல முறையில் அதை வந்து அவங்க பாதுகாத்து அதுக்கு ஒரு சிறந்த அங்கீகாரம் கவர்மெண்ட் மூலமாகவும் கொடுக்கப்பட்டு அதை வளர்த்து உலக அளவில் அவங்க வந்து களரி அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாேருக்கும் தெரிகிற அளவில் இருந்துச்சு சிலம்பாட்டம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து தேவர் மகன் படம் வந்த பிறகு வந்து நிறைய பேர் அதை விரும்பி கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி ஏழாம் அறிவு படத்துலேருந்து வர்மக்கலை நோக்கு வர்மம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பெருசாக பேசப்பட்டு எல்லோரும் அதை பற்றி இது பண்ணாங்க மேலும் இந்த வர்மக்கலை அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல கமலஹாசன் அவர்கள் நடித்த இந்தியன் படத்தில் வந்து கொஞ்சம் சொல்லி அதை பற்றி பேசுனாங்க அதுக்கடுத்த நோக்கு வருமோ அப்படிங்கிறது ஏழாம் முறையும் படத்தின் பிறகு தெரிய வந்துச்சு அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு மீடியா மூலமாட்டு நம்முடைய கலை நம்முடைய பாரம்பரிய கலை வெளியே வருது அது அந்த மீடியா மூலம் வரும்போது நல்லா ரீச் ஆகுது மக்களுக்கு தெரிய வருது அப்படிங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் அத்தோடு விடாமல் அதை வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டு அதை வளர்த்துக்கு நம்ம பங்களிப்பும் இருந்துக்கிட்டால் நல்லது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப அவசியமான விஷயமும் கூட அடிமுறை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள தற்காப்பு உடற்பயிற்சி மருத்துவம் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு அடிமுறை அப்படிங்கிறத அந்த காலத்திலே ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வருஷம் மட்டும் கற்றுக்கிட்டு இல்லை ஒரு ஆள் வந்து முழுமையாக வந்து அடிமுறையை கற்றுக்கணும்னா பன்னிரெண்டு வருஷங்கள் எடுத்து எடுத்துருக்கு பன்னிரெண்டு வருஷமும் கற்றுக்கிட்ட போகிறது தான் அதுவும் அந்த அடிமுறை ஆசாமார்களுக்கு கூடவே ஒரு பன்னிரெண்டு வருஷம் ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கிற சிஷியமார்களுக்கு மட்டும்தான் சில முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்தில் ஆனால் இப்போ அப்படி பன்னிரெண்டு வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அது முடியாத விஷயமும் கூட இப்போ உள்ள சூழலில் நம்ம வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வருஷம் ஒன்று ரெண்டு வருஷத்துலலாம் நம்ம மேக்ஸிமம் கற்றுக்கலாம் அடிமுறையில் வந்து மெத்தடு டெக்னிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியான விஷயமாக இருக்கும் அதை வந்து நல்லா பயிற்சி பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய வரும் ஈஸியான இருந்த போல் இருக்கும் ஆனால் வந்து அதை பயிற்சி பண்ணி பண்ணி வரும்போது அதில் நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்குது நமக்கு தெரிய வரும் அடிமுறை வந்து எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கலாம் அடிமுறை வந்து இன்றைக்கி ஆண் பெண் எல்லோரும் லேடிஸ் பொம்பளைங்க கூட கற்றுக்கிட்டு லேடிஸ்க்கு இப்போ வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இருக்குது இப்போ உள்ள கால சூழலில் வந்து எல்லாருமே வந்து வெளியில் போய் வேலைக்கு போகிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆம்பளை கீக்களாட்டு பொம்பளைகளும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதனால் அவங்க வந்து அடிமுறையை கற்றுக்கிட்டு அந்த அடிமுறையிலேருந்து நிறைய விஷயங்களை அவங்களுடைய வாழ்க்கை இதில் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் செல்ஃப் டிஃபென்ஸுக்காகவும் மருத்துவம் சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும் நிறைய இதில் தெரிய வரும் ரெண்டாவது அடிமுறையை பற்றிய புரிதல் இல்லாத சில நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை தப்பது பாட்டு இல்லது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இவ்வளோதான் தெரியும்னா அதை வந்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சு இது பண்ணாமல் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் இல்லை அதை பற்றி நல்ல தெளிவு இல்லாமல் தெரியாமல் ஒரு வீடியோ போட்டுடுறாங்க அப்படி போடாமல் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து அடிமுறை என்னென்ன விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான செய்திகளை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி 
நம்ம சகோதரர்கள் எல்லோரும் நிறைய கராட்டே அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்டு இருந்தாலுமே கூட அது இருக்கட்டும் பட் இருந்தும் நீங்கள் வந்து அடிமுறையை வந்து திரும்பவும் கற்றுக்கிட்டியா அப்படின்னா அடிமுறை அப்படிங்கிறது நம்முடைய பாரம்பரிய கலை அது நம்ம ரத்தத்துக்குள்ளே இருக்குது மற்ற கலைகளோட நீங்கள் ஈஸியாகிட்டு இதை கற்றுக்க முடியும் கண்டிப்பாக கற்றுக்க முடியும் நீங்கள் அந்த கராட்டே விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு இருந்தாலும் எந்த கலையும் மோசம் இல்லை எல்லா கலையும் நல்ல கலைகள் தான் கராட்டே நல்லதான் எல்லாமே நல்லதாக இருந்தாலும் நம்ம மற்றவங்களுடைய கலைகளுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து எவ்வளோ நேரம் பணியெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அவங்க கலையை வளர்த்து விட்டுட்டு அதுதான் பெருசுன்னு கொண்டாடியது விட எல்லா கலைகளுக்கும் மூத்த கலையை நம்ம அடிமுறை கலையை கற்றுக்கிட்டு நம்ம அதை வளர்த்து விட்டதில் நம்ம ஒரு பங்களிப்பு அளிக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது நம்ம கடமையும் கூடவாக இருக்கும் நம்முடைய அப்படி பண்ணுவது மூலமாக நம்மளுடைய அழிந்து போன கலைகளை எல்லாம் நம்ம வந்து மீட்டெடுத்து அதை நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம கடத்தக்கூடிய ஒரு கடமை ஆற்றக்கூடிய ஒரு பங்களிப்பில் எல்லோரும் இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரெண்டாவது அடிமுறை நான் இப்போ சென்னையில் வந்து பல்லாவரத்தில் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ரெண்டாவது நீங்கள் என்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும்னு இல்லை இங்கே நிறைய அடிமுறை ஆசாமார்கள் இருக்காங்க நீங்கள் சவுத்தில் போனீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் போனீங்கன்னா நிறைய அட அடிமுறை ஆசாமார்களை நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு யார் யார்கிட்ட உங்களுக்கு கற்றுக்கணும் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் சென்னையில் வந்து நான் ப்ராப்பராகிட்டு இந்த விஷயத்தை வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கேன் ரெண்டாவது அடிமுறையில் வந்து மற்ற தற்காப்பு கலைகளை விட நிறைய சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக வந்து இந்த பெரிய அளவில் வந்து ஹெல்த்து இதில் வந்து ரொம்ப பாடி பில்டராக பெரிய அளவில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக ஆரோக்கியம் இருந்தாலே சில டெக்னிக் மெத்தேடுகளை நீங்கள் முறையாக பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் மேலும் வந்து குறிப்பாக நம்ம பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடிமுறையில் பெண்களுக்குன்னே சில இதை வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து ஆன் த ஸ்பாட் ஒரு 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 இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து தன்னை தற்காத்துக்கிட்டு எப்படி நம்ம வந்து எஸ்கேப் ஆகி வர்றது அப்படிங்கிற விஷயத்த தனியாக தனிப்பட்ட முறையில் வந்து அவங்களுக்கு சிறப்பாக கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதனால் பெண்களும் வந்து இதை கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் ரெண்டாவது என்னென்னா அடிமுறை அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிய முன்னாடி நம்ம அடிமுறை அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வர்றதுக்கு முன்னாடி களரி கராட்டே கும்ஃபு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம மைண்டில் நிரம்பி இருக்குது ஸோ ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு ஒரு அடிமுறையை பார்த்துட்டு சிலவங்க சில நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து களரியை போல் இருக்குது பார்க்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக வந்து அடிமுறை அப்படிங்கிற விஷயத்துலேருந்து தான் களரி வரும்போது வந்து அதனுடைய சேரல் இருக்க தான் செய்யும் நீங்கள் பார்க்கும்போது களரி போல் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு களரி அப்படிங்கிறது கராட்டே அப்படிங்கிற விஷயங்களை நமக்கு பழகிடுச்சு ஸோ அடிமுறை அப்படிங்கிற விஷயங்கத்துலேருந்து அது வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நமக்கு இப்போ தான் தெரிய வருது ஸோ அது அதில் உள்ள குழப்பம் வர்றதில் தப்பு இல்லை இருந்தாலும் யாருக்காச்சும் அது பற்றிய சந்தேகம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உள்ள செய்திகளை வந்து நான் உண்மையாட்டும் தெளிவாட்டும் சொல் சொல்லுறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதை பற்றி நிறைய கற்றுக்கணும் இன்னும் டீப்பாக கற்றுக்கணும்னா எனக்கு நிறைய தெரியும் பட் என்னையும் தாண்டி எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்குது நம்ம எவ்வளோ தான் கற்றுக்கிட்டாலும் அதையும் தாண்டி உலகத்தில் கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் வச்சிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து என் அப்பா மூலம் மட்டும் என்னுடைய அனுபவம் மூலம் மட்டும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு அப்பா தான் குருநாதர் அவங்க அவர் அடிமுறை ஆசான் ஏ வேலை பாசான் இருக்காங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து அவங்க பெரிய அளவில் வந்து அடிமுறையில் ஒரு பெரிய பேர் எடுத்தவங்க அது போக இன்னும் ஆசாமார்கள் இருக்காங்க நான் அப்பாவிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் இன்னும் சில விஷயங்களெல்லாம் நான் மற்ற அடிமுறை ஆசாமார்கள்ட்டு நான் கற்றுக்கிட்டு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எனக்குக்கிட்ட என்ன விஷயம் இருக்குமோ அந்த விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு அது போக இன்னும் நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கணும்னாக்க அது கூட நான் வழி பண்ணி தரேன் நீங்கள் ஆசாமார்களில் மீட் பண்ணுவோம் சந்திக்கவோ அவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆசாமார்கள் அவங்க ரிட்யூஸ் பண்ணி விட்டு நீங்கள் அங்கேயும் போய் கற்றுக்கலாம் எங்கே அனுப்பினாலும் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் உங்களுடைய விருப்பம் ஆனால் அதை கற்றுக்கிட்டு அதை அடுத்து தலைமுறைக்கு கொண்டு போகணும் அதை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக ஆர்வம் உள்ளவங்கன்னு எல்லோரும் இருக்கணும் நம்ம நம்ம மக்கள் அந்த ஆர்வத்தை எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் அது போக வந்து என்னென்னா அடிமுறை அப்படிங்கிற ஒரு கலையை நம்ம மீட்டெடுத்து கொண்டு வரணும் அதை வந்து நம்ம உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போகணுன்னா நம்ம மட்டும் பண்ணால் போதாது நமக்கு வந்து நம்முடைய கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும்போது தான் இது வந்து இன்னும் வளரும் அவங்க நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம் அளிக்கணும் அப்படி அங்கீகாரம்
நம்ம வந்து நம்மளால் எந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க எல்லார்கிட்டையும் கேட்டுக்கிட்டு வேறு எதுவும் சொல்லணும் அப்படின்னு இப்போ தோணலை நான் எப்போயாச்சும் அடிமுறையை பற்றி ஏதாவது எனக்கு தோணும்னு சொல்லணும்னு சொன்னால் சொல்கிறேன் யாருக்காச்சும் ஏதாவது இதை பற்றி சந்தேகமாக எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்கிட்ட தேங்காமல் கேட்கலாம் நன்றி வணக்கம்